নমস্কার আজি মই আপোনালোকৰ সমুখত আলোচনা কৰিব খুজা বিষয়টো হৈছে ভাষাৰ সামাজিক দিশ ভাষা মানৱ মনৰ ভাব অনুভূতি প্ৰকাশৰ সৰ্বোত্তম মাধ্যম ই এক সাংকেতিক ব্যৱস্থা যাৰ জৰিয়তে মানুহে নিজৰ মনৰ ভাব প্ৰকাশ কৰিব পাৰে আৰু আনৰ লগত যোগাযোগ স্থাপন কৰিব পাৰে ভাষাত কিছমান চিহ্ন থাকে জিবুৰক আমি সংকেত বুলি কব পাৰো আৰু সেই সংকেত সমূহে কোনে এজন ব্যক্তিৰ নিজস্ব আবেগ অনুভূতি বা নিজৰ ভিতৰৰ যিখিনি কল্পনা অথবা নিজৰ ভিতৰৰ কথাখিনি প্ৰকাশ কৰিব পাৰে ক্ষমতাটো বহন কৰে সেই চিহ্ন সমূহ বা সংকেত সমূহৰ এক এক পদ্ধতিগত ব্যৱস্থাই হৈছে ভাষা ভাষাৰ আধাৰ হৈছে সমাজ কাৰণ সমাজ অভিহনে ভাষা বৰ্তি থাকিব নোৱাৰে সমাজৰ প্ৰত্যেক স্তৰৰ ব্যক্তিয়ে নিজৰ মনোভাৱ প্ৰকাশ কৰিবলৈ সেই সাংকেতিক ব্যৱস্থাটোৰ সহায় লৈ যাক আমি ভাষা বুলি কওঁ ভাষাই সমাজ এখনৰ গাঁথনিক স্তৰক প্ৰতিনিধিত্ব কৰে কাৰণ সমাজ এখনত যি কিছমান স্তৰ আমি দেখা পাওঁ ব্যক্তিভেদে বা সাংস্কৃতিক দিশত হওক ৰাজনৈতিক দিশত হওক নতুবা সমাজৰ ব্যক্তিসকলৰ মাজৰ যিটো পাৰস্পৰিক সম্পৰ্ক তাৰ যিটো এটা স্তৰ থাকে সেই সকলোবোৰ স্তৰক ভাষাই প্ৰতিনিধিত্ব কৰে সামাজিক দিশ বুলতে আমাৰ মনলৈ আহে সমাজ সম্বন্ধীয় কেতবোৰ ধাৰণা ব্যক্তিসকলে সমাজত আন ব্যক্তিৰ সৈতে কথোপকথন বা যোগাযোগৰ মাধ্যমেৰে যি সম্পৰ্ক গঢ়ি তুলি সি সেইখন সমাজৰ সামাজিক দিশক প্ৰতিফলিত কৰে অৰ্থাৎ আমি ইতিমধ্যে পাই আহিছো যে কথোপকথনৰ কাৰণে ভাষা সৰ্বোৎকৃষ্ট মাধ্যম যেতিয়া ব্যক্তি আন এজন ব্যক্তিৰ লগত যোগাযোগৰ বাবে সেই ভাষাটো ব্যৱহাৰ কৰে অথবা কথোপকথনৰ কাৰণে সেই ভাষাটোৰ আশ্ৰয় লয় তেতিয়া সেই সমাজৰ প্ৰতিফলিত কেতবোৰ দিশে সেই ভাষাটো প্ৰভাৱান্বিত কৰে উদাহৰণস্বৰূপে আমি ক'ব পাৰোঁ যে কোনো এখন সমাজত যিটো সাংস্কৃতিক পৰিমণ্ডল থাকে সেই পৰিমণ্ডলটো সেই ভাষাৰ মাধ্যমেৰে প্ৰকাশ পায় যেনে ধৰি লোৱা যাওক অসমীয়া সমাজত অসমীয়া সমাজত ভাষাত যিটো অসমীয়া জাতীয় উৎসৱ বিহু বা আন তেনেধৰণৰ যিবোৰ লোক কৃষ্টি সংস্কৃতি তাৰ প্ৰতিফলন ভাষাৰ মাধ্যমেৰেই ঘটে সেইবোৰ হৈছে একো একোটা সামাজিক দিশ দ্বিতীয়তে আমি পাওঁ যে সমাজ তথা সামাজিক দিশসমূহে ভাষিক গঠনশৈলী নিৰ্ধাৰিত কৰে যেনেদৰে সমাজৰ কিছুমান স্তৰ থাকে কিছুমান উপাদানে সমাজ এখন সুসংগতভাৱে গঠন কৰাত সহায় কৰে ঠিক তেনেদৰে ভাষাত কিছুমান স্তৰ দেখা যায় ভাষাৰ গঠন বুলিলে তাৰ বিভিন্ন স্তৰসমূহ যেনে তাৰ যিটো সংকেত ব্যৱস্থা অৰ্থাৎ ধ্বনিৰ স্তৰ ৰূপতত্ব স্তৰ বাক্যতত্ব স্তৰ আৰু অৰ্থতাত্বিক যিটো স্তৰ সেই গঠনশৈলীৰ ওপৰত সমাজৰ প্ৰভাৱ পৰা দেখা যায় ইয়াক আমি এনেদৰে ধৰিব পাৰোঁ যে ধৰি লোৱা যাওক অসমীয়া সমাজত যিটো বাক্যতাত্বিক গঠন সেই বাক্যতাত্বিক গঠনত সাধাৰণতে উদ্দেশ্য প্ৰথমত থাকে আৰু ক্ৰিয়া সি পিছত থাকে আৰু বাকী উপাদানসমূহ আমি মাজত পাওঁ যেনে মই ঘৰলৈ যাম কিন্তু যদি আমি ইংৰাজী এখন ইংৰাজী ভাষা কোৱা সমাজ এখনলৈ চাওঁ তেনেহ'লে আমি দেখিম যে উদ্দেশ্যৰ পিছতেই সাধাৰণতে ক্ৰিয়াটো থাকে গতিকে তাত সেই সমাজৰ ব্যক্তিসকলে তেনেধৰণে কথা কয় আৰু ফলত কি হয় সেইটোৱে সেই ভাষাটোৰ গঠনক প্ৰভাৱিত কৰে গঠন অকল ভাষাৰ বাহ্যিক গঠনেই নহয় ভাষাৰ আভ্যন্তৰীণ গঠনতো সামাজিক দিশসমূহে প্ৰভাৱ বিস্তাৰ কৰে ভাষা এটা কোন ব্যক্তিৰ লগত সেই ভাষাৰ কোনটো ৰূপ আমি গ্ৰহণ কৰিম বা কোনটো ৰূপ আমি উৎপাদন কৰিম বা কেনেধৰণে কথা ক'লে সেই ব্যক্তিজনৰ লগত আমাৰ আত্মীয়তা বা সৌহাৰ্দ্যতা বা তেওঁৰ প্ৰতি আমাৰ সন্মান প্ৰকাশ পাব সেই সকলোবোৰ কথাই সমাজে তথা সামাজিক দিশসমূহে তাত প্ৰভাৱ পেলায় বিশেষ কিছুমান সামাজিক প্ৰয়োজন পূৰণ কৰিবলৈ ভাষা এক সুন্দৰ মাধ্যম মানুহৰ বহু প্ৰকাৰৰ সামাজিক প্ৰয়োজন থাকে সেই সামাজিক প্ৰয়োজন ব্যক্তিভেদে ভিন ভিন হয় মানুহে কিবা কথাত কাৰোবাৰ কিবা অনুৰোধ জনাব পাৰে অথবা আদেশ দিব পাৰে নতুবা তেওঁ কিবা এটা বস্তু পাবলৈ ইচ্ছা কৰিব পাৰে তেওঁ কাৰোবাক খং কৰিব পাৰে বা তেওঁ বিচলিত হ'ব পাৰে বা আবেগ অনুভূতিৰ বিশেষ ধৰণে প্ৰভাৱ তেওঁ 
पेलाव पारे बा प्रकाश करबो पारे ए हकलबुर कथा ए प्रयोजनबुर पूरण करिबोले भाहाई होइसे अटाटके सुंदर माध्यम जी मानुहर मनर भितर भावखिनि आनेजन व्यक्तिर माजले सुंदर भाबे कोरियाय लय जात सहाय करे समाजत भाहा अतिकय प्रयोजनीय ए भाहार प्रयोजनता हमु आमी केतपुर पर्यट आलोचना करियो पारो प्रथमते आमी जानु जे व्यक्तिर माजत सामाजिक सम्पर्क स्थापन करिबोले भाहार प्रयोजन व्यक्ति एजने अकले निजर मनर भाव प्रकाश करिबो नारे अथवा निजर कुनो समस्या बा निजर कुनो परिस्थिति निजे केतियाबा समाधान करिबो परा अवस्थात ना थाकिबो पारे तेने समयत व्यक्ति जनर कारणे भाहाई होइसे अटाटकय निर्भरशील उपादान हि मानु एजनर कारणे आन एजन मानुहर लगत तेर सम्पर्क तु प्रतिष्ठा कर सहाय करे मानुहर माजर सामाजिक सम्पर्क गढ़ी तुलात भाहाई अटाटकय सुंदर भूमिका पालन करिबो पारे द्वितीयते आमी पाइसु जे समाजत भाहार प्रयोजनियतार आनेटा कारण होइसे भाबर आदान प्रदान कोनो व्यक्ति निजर मनोभाव प्रकाश करिबर कारणे भाहार आश्रय लय आरो हे मनोभाव निजे भबा कथाखिनि बेले गेजन व्यक्ति लय पथियाय दिबर कारणे तेउ कि करे हे भाहातुर आश्रय लय निजर मनर भावखिनि तेउ प्रेरण करिब पारे हे कारणे भाबर आदान प्रदानर क्षेत्रत भाहाय समाजत एक अग्रणी स्थान अधिकार करि आसे तृतीयते आमी पाउ जे भाहार एटा उल्लेखजोग्य भूमिका होइसे बारटा बिनिमय ए बारटा बिनिमय कार्यतु दुटा स्तरत घटे एटा होइसे बारटा प्रेरण आंतु होइसे बारटा ग्रहण साधारण रे देखा जाय जे कोनो व्यक्तिए निज मनोभाव जेतिया आन एजन द्वितीय एजन व्यक्तिले पथियाय दि तेतिया तेउर हे कार्यतुक आमी बारटा प्रेरण बुली कबो पारो तेउ फाहार माध्यमरे निज मनोभाव आनजन व्यक्तिले पथियाय दि आनहाते जिजन व्यक्ति हे कथाखिनि ग्रहण करे हे कार्यतुक आमी को बारटा ग्रहण कार्य ए बारटा प्रेरण आरो बारटा ग्रहणत मूल भित्तितु होइसे फाहा फाहा अभिहने आमी अमर मनर भाव प्रकाश करिबो नारो आमी की कब खुजिसु हेतु आमी आनो बुझाबो नारो हे कारणे बारटा विनिमय होइसे फाहार एक उल्लेखजोग्य भूमिका जितु समाजर प्रत्येकजन व्यक्ति प्रत्येकटु स्तरते इ समाद्रित होय आहिसे फाहार आनेटा भूमिका होइसे सामाजिक प्रयोजन पूरण करातु इतिमध्ये आमी उनुकिया आहिसु जे हामाजिक दिहर एटा उल्लेखजोग्य उपादान होइसे भाहार हामाजिक प्रयोजन पूरण करातु हामाजिक प्रयोजन विभिन्न ढरन होबो पारे व्यक्ति एजनर विभिन्न ढरने समाज एखनत भूमिका पालन करिबो पारे कुनु एजन व्यक्ति कारोबार कारणे पुत्र होबो पारे कारोबार कारणे पितृ होबो पारे कारोबार कारणे तेउ स्वामी होबो पारे अथवा कारोबार कारणे आन विभिन्न ढरनर सम्पर्कत मामा खुराक तिन गठन सम्पर्कत आहिबो पारे हे जे जिबुर सामाजिक सम्पर्क हे सामाजिक सम्पर्कबुर जेटा फाहाय गर्थि दिए तार माज दुजन व्यक्तिर माज जेटा एकटा प्रयोजनियता आहि जाय तिता हेतु पूरण करत फाहाय सहाय करे उदाहरण स्वरूपे थोरिलुआ जा जदि कुने जन व्यक्ति निजर जेष्ठ जन लगत कथा पाते तेने हले तेउ हे सामाजिक परिवेश अनुहरी हे व्यक्ति जन प्रति सम्मान प्रदर्शन करिवो अर्थात अमर अहोमिया भाषा जदि आमी कबोलै जाउ कुनो जेष्ठ व्यक्ति नतुबा शिक्षा गुरु बा पितृ मातृ तेनिका स्तर व्यक्ति साधारणते सम्बोधन करते आपुनी बुले सम्बोधन करा हाय आरो लगते तार प्रकाश तु तार क्रियार क्षेत्र तु पड़े आमी साधारणते तेने व्यक्ति कारबाग जदि किबा कथा कबो लगा हाय आमी को आपुनी एटिया घर लय ना जाबो दे तार माने तार दारा प्रकाश पुआ जाय जे आमार तेउ प्रति थका श्रद्धा बा अनुगत्य किन्तु हे एकेखिनि कथा जदि आमी बेले गेजन को जेजन आमातके बयहत होरु होबो पारे आरो तार लगत आमार सम्पर्क तु एक बेलेक धरन आत्मियता रे गह लबो परा सम्पर्क तेने हलो हेतु आमी कबो पारु तय एटिया घर लय ना जाबी जोत आमार एटा आदेश थाकिबो पारे अथवा एटा अनुरोध थाकिबो पारे जेतु साधारणते आदेशर हुरेरे जाबो पारे गुटिके देखा जाय जे समाजत भाषा विभिन्न कारणत प्रयोजनीय आरो समाज आरो भाषार माजत सम्पर्क तु गह तुलत 
ভাষায় যথেষ্ট পরিমাণে সহায় করে সমাজ আর ভাষার যে সম্পর্ক এই সম্পর্ক ভাষা বিজ্ঞান অর্থাৎ ভাষার যে বিজ্ঞানসন্মত বিশ্লেষণ সেই অধ্যয়নের সেই শাখাটুত যথেষ্ট পরিমাণে সেই অধ্যয়ন করে আর পর্যালোচনা করা হয় ভাষার এই বিজ্ঞানসন্মত অধ্যয়ন অর্থাৎ ভাষা বিজ্ঞানের যে শাখায় ভাষা আর সমাজ সম্পর্কীয় বিভিন্ন দিশর ওপর আলোকপাত করে তাক আমি সমাজ ভাষা বিজ্ঞান বলে কোম উইলিয়াম লেবভ হয়েছে সমাজ ভাষা বিজ্ঞানের অগ্রণী ব্যক্তি এই শাখাটুর প্রতিষ্ঠাতা বলে মানি লওয়া হয় সমাজ ভাষা বিজ্ঞানের পরিসর অতি ব্যাপক সমাজ অবিহনে ভাষা যেহেতু থাকিব নয় গতি ভাষা আর সমাজের সরু ডর সকলব কথায় যাব ভাষা সম্পর্কীয় আর সমাজ সম্বন্ধীয় কথা এই কথাব সমাজ ভাষা বিজ্ঞানত আলোচনা করা হয় সমাজ ভাষা বিজ্ঞান অধ্যয়নের জড়িত কিছু ধারণা আমি এটা আলোচনা করবলে ওলাইছো আর এই ধারণাব অতি সুন্দরভাবে আর স্পষ্টক দেখাই দিব কেনেদরে সামাজিক দিকে ভাষা ওপর প্রভাব বিস্তার করে আর কেনেদরে ভাষাই সমাজ এখনের ওপর নির্ভর করিহে বর্তি থাকে পুন প্রথমে আমি ভাষিক সম্প্রদায়ের কথা আলোচনা করব কোনো এটা ভাষা ব্যবহার করা লোকসল সেই ভাষার ভাষিক সম্প্রদায় বলে কোয়া হয় অর্থাৎ সমাজ বিশেষে অঞ্চল বিশেষে একোটা দলর মানুষে এক নির্দিষ্ট ভাষা ব্যবহার করে সেই নির্দিষ্ট ভাষাট যুক্ত দলর মানুষে ব্যবহার করে সেই মানুষখিনিক সেই ভাষাটুর অন্তর্গত বলে ধরা হয় আর সমাজ ভাষা বিজ্ঞানত ভাষা সম্প্রদায় অথবা ভাষিক সম্প্রদায় বলে কোয়া হয় প্রত্যেক ভাষিক সম্প্রদায়ের একটা নিজা ভাষা থাকে যুক্ত সামাজিক যোগাযোগ ব্যবস্থার কারণে সেই ভাষা সম্প্রদায়ের অন্তর্গত ব্যক্তি সকলে নিজের মাজত তাক বর্তাই রাখে আর নিজের পছন্দ অনুসরি সুবিধা অনুসরি সেই ভাষাট গড় দি লয় ভাষার প্রত্যেক ভাষিক সম্প্রদায়ত সাধারণত আমি দেখা পাও যে ভাষার অকল এটা রূপে না থাকে সাধারণ ভাষার বিভিন্ন রূপ থাকে তার ভিতর এটা বা দুটা রূপে উচ্চ মর্যাদা সম্পন্ন রূপ হিসাবে স্বীকৃত হয় আর আনটো হয় নিম্ন মর্যাদা সম্পন্ন রূপ গতি ভাষিক সম্প্রদায় বা ভাষা গোষ্ঠী ব্যবহার করা ভাষার বিভিন্ন ধরনের রূপ আমি দেখা পাও আর তার মুখ্য উদ্দেশ্য হয়েছে যোগাযোগ ব্যবস্থা ভাষার গঠনের উপর সামাজিক দিশর যে প্রভাব পেলায় সেই প্রভাবের উপর ভিত্তি করেও কেতব ধারণা সমাজ বিজ্ঞানী সকলে আলোচনা করেছে তার প্রথম ধারণাটো হয়েছে ভাষা সংক্রমণ প্রয়োজন সাপেক্ষে ব্যক্তিয়ে এটা ভাষারপর আন এটা ভাষালে মনের ভাব সংক্রমণ করা প্রক্রিয়াই হয়েছে ভাষা সংক্রমণ সাধারণত দেখা যায় যে ব্যক্তি এজনে যেটা এটা ভাষার মাধ্যমে নিজের মনোভাব প্রকাশ করে তেতিয়া তেও নিজের মাতৃভাষাই হোক বা দ্বিতীয় ভাষাই হোক বা বেলে যে ভাষা কারণে সুবিধার হয় তাতে নিজের মনোভাব প্রকাশ করব খুঁজে কিন্তু কেতিয়াবা দেখা যায় যে পরিস্থিতি সাপেক্ষে সেই ব্যক্তিজনে হঠাৎ বেলে একটা ভাষালে স্থানান্তরিত হবল হয় আর এই প্রক্রিয়াটুকে কোয়া হয় ভাষা সংক্রমণ প্রক্রিয়া সাধারণত আমি দেখো যে যেটা দুজন ব্যক্তি নিজের মাজত কোনো এটা গুরুত্বপূর্ণ বিষয় আলোচনা করে থাকে তেতিয়া তো নিজের মাতৃভাষাত সেই কথাটো আলোচনা করে থাকিব পারে। কিন্তু যদি হঠাৎ তৃতীয়জন ব্যক্তির আগমন হয় যজন হয়তো সেই পরিবেশট অথবা সেই বিষয়টো সেই তৃতীয় ব্যক্তিজনে জনাটো তো বিচরা নাই তেতিয়া সাধারণত সেই বক্তাজনে নিজের মনোভাব বেলেগ এটা ভাষারে প্রকাশ করে যাতে সেই তৃতীয় ব্যক্তিজনে সেই কথাটো উমান নাপায় এই প্রক্রিয়াটুকে ভাষা সংক্রমণ বলে কোয়া হয় কেতিয়াবা কোনো অফিসিয়াল কামত অথবা কিছুমান 
আনুষ্ঠানিক পরিবেশত এনেকা ভাষা সংক্রমণের কথা তো পরিলক্ষিত হয় দ্বিতীয় ধারণা তো হয়েছে ভাষা মিশ্রণ ব্যক্তি এজনে কই থাকা ভাষাত ভাব প্রকাশক শব্দর অভাব ঘটিলে তেও আন এটা ভাষার আশ্রয় লয় কথার মাজতে মূল ভাষা লই ঘুরি ঘুরি আহে এই কথা তো ভাষা মিশ্রণ বলি কোয়া হয় উদাহরণস্বরূপে আমি কব পারু যে থৈলাজক অসমিয়াত ব্যক্তি এজনে যদি কথা কই আছে তেও যদি এটা হিতাপ নিয়ন্ত্রিত কথার বিষয়ে কবলে যায় যুর প্রতিশব্দ আছে কিন্তু কারণে তার ইংরাজি প্রতিশব্দটো কারণে বেশি সুচল হয় তালেকে নিজের স্থানান্তর করবো কথাখিন কব পে তুমি এটা এসি রুম তুলে যা এসি রুমর এটা প্রতিশব্দ আমার আছে হিতাপ নিয়ন্ত্রিত কক্ষ কিন্তু তার সলনি ইংরাজি শব্দটা ব্যবহার করে কিন্তু পুনেও বাকিখিন ভাষাতেই কয় এই প্রক্রিয়াটুক জানা যায় ভাষা মিশ্রণ প্রক্রিয়া ইয়ার পিছত আমি পাও দ্বিভাষিক স্থিতি একটা ভাষাক আনুষ্ঠানিক আর অনানুষ্ঠানিক দুটা পৃথক পরিবেশত ব্যবহার করা যে পরিস্থিতি সেইটু দ্বিভাষিক স্থিতি বলে কোয়া যায় ইয়ার দুটা রূপ থাকে একটা ভাষার যে আনুষ্ঠানিকভাবে ব্যবহার করা যায় স্কুল কলেজ অথবা কার্যালয় সেই প্রশাসনীয় অবস্থাত সেইটুক উচ্চরূপ বলে কোয়া হয় আর যে অনানুষ্ঠানিক বজার সমার অথবা নিজের আত্মীয় স্বজনের ব্যবহার করা যায় সেইটু নিম্নরূপ বলে কোয়া হয় এই দুমবংখিয়া স্থিতিটুকে দ্বিভাষিক স্থিতি বলে জানা যায় আর একজন ব্যক্তি যখন ব্যক্তি হয়তো শিক্ষক হিসাবে এটা শ্রেণী কথাত উপস্থিত থাকোতে সেই ভাষাটোর উচ্চরূপ গ্রহণ করবো আর যেটা সেই একজন ছাত্রকে বজার লগ পাব পে তার নিম্নরূপটি গ্রহণ করে এইটুকে দ্বিভাষিক স্থিতি বলে জানা যায় উদাহরণস্বরূপে সুইজারল্যান্ড জার্মান ভাষার দ্বিভাষিক রূপ আছে এটা হচ্ছে উচ্চ জার্মান যে আনুষ্ঠানিক পরিবেশত ব্যবহার করা হয় আর আনটি হচ্ছে নিম্ন জার্মান যে অনানুষ্ঠানিক পরিবেশত ব্যবহার করা দেখা যায় আর ভাষার লগত জড়িত দুটা ধারণা হয়েছে দ্বিভাষিকতা আর বহুভাষিকতা দ্বিভাষিকতা হয়েছে দুটা ভাষা কব পে ক্ষমতা সাধারণত দেখা যায় যে বেশি সকল ব্যক্তির এই দ্বিভাষিক গুণ থাকে নিজের মাতৃভাষার উপরেও পরিস্থিতি সাপেক্ষে তো বেলেগ ধরনের ভাষাও কব পে কোন এজন ব্যক্তি অতি সহজতে হিন্দা হিন্দি ভাষাত নিজের কথাখিন প্রকাশ করবেন অথবা প্রয়োজন সাপেক্ষে ইংরাজি ভাষালেও যাব পে যে ব্যক্তি এজনে দুটা ভাষারে নিজের মনোভাব প্রকাশ করবেন সুন্দরভাবে বুঝি পে ভাষাটি উৎপাদন করবেন তিয়া তাক দ্বিভাষিকতা বলে কোয়া হয় ইয়ার বিপরীতে আমি পাও বহুভাষিকতা যত ব্যক্তিজনের দুটাতক অধিক ভাষা কব পড়া গুণট পরিলক্ষিত হয় সাধারণত শিক্ষিত লোকসকলে দুটাতক অধিক ভাষা কব পে নিজের মাতৃভাষার উপরেও যদি এখন ভারতীয় সমাজের অন্তর্ভুক্ত ব্যক্তি হয় হিন্দি ভাষাটো কব পে আর যদি স্কুল কলেজ এইবর পড়ায় তেনে হলে তেও ইংরাজি ভাষাটো কব পে গতি বহুভাষিক ব্যক্তি আর দ্বিভাষিক ব্যক্তি সমাজ সততে পরিলক্ষিত হয় ইয়ার পিছত যে ধারণা আমার মনলে আহে সেই হচ্ছে ভাষা সলনি ভাষা সলনি তো কিছু পরিমাণে ভাষা স্থানান্তরকরণের মিল আছে অর্থাৎ কথা বতরার মাজতে ব্যক্তাজনে এটা ভাষার পর আন এটা ভাষালে গুছি যাওয়াটুকি ভাষা সলনি বোলা হয় আর ইয়াক আমি ভাষা স্থানান্তরকরণ বলেও কব পো এটা সম্পূর্ণ নতুন ধারণা যে সমাজ এখনে ভাষার উপর আরোপ করে সেইটো হয়েছে ভাষার পরিকল্পনা কোনো জনসম্প্রদায়ের ভাষা যোগাযোগ সমস্যা সমাধানের বিভিন্ন ভাষা অধ্যয়ন করে পদ্ধতিগতভাবে সেই জনসমষ্টির মাজত ভাষা প্রয়োগের বাস্তবিক নীতি নির্বাচন করা যে প্রচেষ্টা সেইটুকি ভাষার পরিকল্পনা বোলা হয় সাধারণত দেখা যায় যে যেটা কোনো জনসম্প্রদায়ত এটা নতুন ভাষা মাতৃভাষা হিসাবে তার কোনো স্থিতি না থাকে তেতিয়া। সেই ব্যক্তি সকলে নিজের অস্তিত্বর সংকটত ভুকে নিজ প্রকাশ করবল বা তাক এটা লিখিত রূপ দিবল কোনো বাদ বিচারি নপায় তার সেই ভাষাটোর বিভিন্ন রূপ অধ্যয়ন করে বিভিন্ন পদ্ধতির মাজে সেই ভাষাটো গ্রহণ করা হয় আর জনসমষ্টির মাজত সেই ভাষিক জনগোষ্ঠীর মাজ সেই ভাষাটো প্রয়োগের কারণে কিছু নীতি নির্বাচন করা হয় এই নীতি নির্বাচন কার্যটা সাধারণ সরকারি ধরনের হয় ইয়া প্রশাসনে তার উপর হস্তক্ষেপ করে আর ইয়াক সাধারণত বিদ্যালয় পর্যায়ত প্রথমতে প্রয়োগ করা হয় 
ए भाषा विषय भाषा एटा उन्नित करण जेतु पर्याय हे पर्याय तो भाषा परिकल्पना बुली कुआ होय भाषागत विभिन्नता आमी एखन समाज देखि बोलै पा ए भाषागत विभिन्नता समूह होइसे भाषार किसुमान रूप व्यक्ति जाति अंशल विशेषे एने ठरनो रूप समूह पुआ जाय व्यक्ति भेदे भाषार निजस्व किसुमान गठन होली थाके जातिगत भाबे সমাজত বিভিন্ন জাতি লোকসকলে নিজস্বভাবে ভাষা একটা নিজৰ মাজত ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰে অঞ্চল ভিত্তিক এটা নিৰ্দিষ্ট ভাষাৰ ৰূপ বেলেগ বেলেগ হ'ব পাৰে ঠিক তেনেদৰে ভাষাৰ কথিত ৰূপটো কেতিয়াবা বেলেগ হয় য'ত ভাষাৰ সেই অঞ্চলৰ প্ৰভাৱ দেখা যায় আৰু ভাষাৰ লিখিত ৰূপটো সাধাৰণতে বেলেগ হোৱা দেখা যায় কথিত ভাষাটো পোনপটীয়া ধৰণৰ হয় স্পষ্ট হয় আনহাতে লিখিত ভাষাত মানুহৰ মনৰ এক হুকুমল অনুভূতি ভাব থাকে মানুহ কল্পনা প্ৰৱণতাই তাক প্ৰভাৱান্বিত কৰা দেখা যায় সেই কাৰণে এ ভাষাগত বিভিন্নতা সমূহ দেখা যায় আৰু ইয়াৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি ভাষা সমূহ বেলেগ বেলেগ হ'ব পাৰে ভাষাৰ আন এটা উল্লেখযোগ্য ধাৰণা হৈছে উপভাষা উপভাষা একোটা ভাষাৰ খণ্ড বা আঞ্চলিক ৰূপ যিকোনো এটা ভাষাৰ বিভিন্ন অঞ্চলত তার রূপর সামান্য হলেও সাল সলনি দেখা যায় যদিও বা সেই ভাষার সেই অঞ্চলের লোকসকলে সেই ভাষাটো সুন্দরভাবে বুঝি পায় তার যে লিখিত রূপ সেইটো আয়ত্ব করবো পারে কিন্তু নিজের প্রয়োজন অনুসরি নিজের মনোভাব বেশি ভালকে প্রকাশ করবলে আর স্বতঃস্ফূর্তভাবে প্রকাশ করবলে আঞ্চলিক রূপ কিছু মানুষ সহায় লয় সেই আঞ্চলিক রূপ সমূহ যে ভৌগোলিক ভিত্তিত করা হয় সেই রূপ সমূহ ভাষার মাজত কিছু পার্থক্য পরিলক্ষিত হয় উদাহরণস্বরূপে ভাষাত জলকীয় শব্দটির রূপ ভিন ভিন অঞ্চল ভিন ভিন হব পারে ই যে উচ্চ ভাষার যে রূপ যে লিখিত রূপ জলকীয় সি সাধারণতে উজনি অঞ্চল জলকীয় অথবা কেতবর অঞ্চল মরিচ বলেও তাক ব্যবহার করা হয় আর নামনি অঞ্চল অঞ্চল বিশেষে আমি পাও জ্বালা অথবা গোয়ালপাড়া অঞ্চল ভজলুক বা তে ধরনের রূপ কিছু আমি ব্যবহার করা দেখি পাও সেইবর হয়েছে একটা ভাষার অঞ্চল ভিত্তিক রূপ যে উপভাষাগত রূপ বলে আমি কব পড়ো ভাষার যাবর উপভাষাগত রূপ আছে তার উপর ভিত্তি করে যিকোনো এটা রূপক লিখিত রূপ দিয়া হয় আর সেই রূপটুক মান্য ভাষা বলে আমি স্বীকার করে ল গতি মান্য ভাষা হয়েছে কোনো এটা ভাষার এক নির্দিষ্ট রূপ যা কিছু পদ্ধতির সহায়ত এক লিখিত রূপল পরিবর্তন করা হয় আর যাক প্রশাসন বিদ্যালয় অথবা আনুষ্ঠানিকভাবে ব্যবহার করা হয় ভাষার মান্য ভুক্তির কিছু স্তর দেখা পাওয়া যায় তার চারিটা প্রধান স্তর হয়েছে নির্বাচন বিধিবদ্ধকরণ কার্য সম্প্রসারণ আর গ্রহণযোগ্যতা কোনো এটা ভাষা পোন প্রথমতে নির্বাচন করে লওয়া হয় আর সেই নির্বাচন কিছু রাজনৈতিক কারণ হব পারে অথবা অর্থনৈতিক কারণ সাংস্কৃতিক কারণ হব পারে উদাহরণস্বরূপে আমি পাও যে ভাষার যে রূপ লওয়া হয়েছে সেই শিবসাগরের পর লওয়া হয়েছে তার প্রথম কারণটা হয়েছে খ্রিস্টান মিশনারী সকলে শিবসাগর পোন প্রথমে পদার্পণ করেছিল আর তাত তেওলোকে প্রবেশ করে সেই ভাষাটির রূপত ভাষাক এটা লিখিত রূপ দিব খুঁজেছিল অরুণোদয় কাকত প্রকাশ করেছিল আর ফলত কিছু স্থানীয় লোকর সহযোগত সেই ভাষাটু এক মান্য ভাষারূপে নির্বাচন করেছিল দ্বিতীয় স্তরটা হয়েছে বিধিবদ্ধকরণ ইয়াত সাধারণতে বহুকেটা রূপর পর যে রূপ নির্বাচন করা হয় সেই রূপটুক লিখিত রূপ দিবল কিতাব পত্র অভিধান আদি কিছু পর্যায়ত তাক বিধিবদ্ধ করা হয় তাক এটা লিখিত রূপ দিয়া হয় যাতে সকলে সেই প্রয়োগ করবেন তৃতীয় স্তরটা হয়েছে কার্য সম্প্রসারণ সাধারণত এটা লিখিত রূপর ভাষা সি অকল কিতাবত আবদ্ধ হয়ে থাকিলে তার চলাচল প্রক্রিয়াটু ব্যাহত হব পারে গতি তার কারণে তাক কিছু বিশেষ ধরনের পর্যায়ত তাক অধ্যয়ন করব যে প্রশাসনীয় ক্ষেত্র বিদ্যালয় ক্ষেত্র এইবর ক্ষেত্র যেতিয়া বা আইনগতভাবে আমি যেটা একটা ভাষাক আমি গ্রহণ করো তাক তার কার্য সম্প্রসারণ ঘটা হয় 
এই তিনিটা স্তরৰ পিছত সৰ্বহেতু হৈছে গ্ৰহণ যোগ্যতা যত এটা ভাহাক গুটি উপভাহিক জিবুর অঞ্চল থাকে তা মানুহ সমূহে নিজৰ স্থানীয় মান্য ভাহা হিচাপে গ্ৰহণ কৰে গতিকে এই কেটা স্তৰৰ মাজৰে যিটো ভাহা ৰূপ পাৰ হয় সেই ভাহাটোৱে হৈছে মান্য ভাহা ভাহা আন এটা ধাৰণা হৈছে মিশ্ৰ ভাহা বা পিজন ব্যবসায় বাণিজ্যৰ বা সামাজিক কাম কাজৰ প্ৰয়োজনীয়তা দুটা ভিন ভিন ভাষা গোষ্ঠীৰ লোকৰ মাজত ভাষাগত আদান প্ৰদান ঘটি সৃষ্টি হোৱা নতুন ভাষাটোক মিশ্ৰ ভাষা বা পিজিন বোলা হয় সাধাৰণতে এই ক্ষেত্ৰত দুটা ভিন্ন ভাষা গোষ্ঠীৰ লোকৰ মাজত এক সমন্বয় হোৱা দেখা যায় যি দুটা গোষ্ঠীয়ে এটা আনটো ভাষা বুজি নাপায় ফলত তেওঁলোকে দুইটা ভাষাৰ পৰা উপাদান লৈ নিজৰ মাজত এটা নতুন ৰূপৰ সৃষ্টি কৰে আৰু তাৰ মাজৰে নিজৰ বাণিজ্যিক কাৰণেই হওক সামাজিক যোগাযোগেই হওক সেই সম্পৰ্কবোৰ স্থাপন কৰে উদাহৰণস্বৰূপে নাগামিজ যিটো ভাষাৰ জৰিয়তে নাগালেণ্ডৰ মানুহসকল আৰু অসমীয়া ভাষিক মানুহসকলৰ মাজত এটা সু সম্পৰ্ক গঢ়ি উঠিছে যেতিয়া এটা মিশ্ৰ ভাষা দীৰ্ঘদিন ধৰি চলে আৰু নতুন প্ৰজন্মই তাক মাতৃভাষাৰূপে ব্যৱহাৰ কৰে তেতিয়া সেই ভাষাটো ক্ৰিয়ল বুলি কোৱা হয় এই ক্ষেত্ৰত সেই ভাষাটো তেতিয়া স্কুলত অথবা প্ৰশাসনীয় ব্যৱস্থাত বা সেই নতুন যিটো চাম উঠি আহে তেওঁলোকে নিজৰ মাতৃভাষা হিচাপে গ্ৰহণ কৰে আৰু তাৰ নিজস্ব কিছুমান নিয়ম নীতি থাকে কিতাপ পত্ৰ প্ৰণয়ন হয় এটা স্বতন্ত্ৰ ভাষা হিচাপে নিজক প্ৰতিষ্ঠা কৰে উদাহৰণস্বৰূপে মৰিচাচত প্ৰচলিত ক্ৰিয়ল ভাষা ভাষাৰ আন দুটা ধাৰণা হৈছে পৰিস্থিতি নিৰ্ধাৰক ভাষা আৰু ব্যক্তি ভাষা বিভিন্ন পৰিস্থিতিত বা বিভিন্ন সামাজিক অৱস্থাত বিভিন্ন ধৰণে ব্যক্তি এজনে ব্যৱহাৰ কৰা ভাষাকে পৰিস্থিতি নিৰ্ধাৰক ভাষা বোলে উদাহৰণস্বৰূপে অসমীয়া ভাষাটোৱে যেতিয়া ই কোৰ্টত চলাব লগা হয় তাৰ ভাষা পৰিভাষা বেলেগ ধৰণৰ হয় অথবা সেই একেটা ভাষাই একোটা সাহিত্যৰ ক্ষেত্ৰত সেই ক্লাছৰ ক্ষেত্ৰত তাৰ একোটা নিজস্ব সি কিছুমান পৰিভাষা গ্ৰহণ কৰে ঠিক তেনেদৰে ডক্টৰীৰ ক্ষেত্ৰত অৰ্থাৎ চিকিৎসাবিদ্যাৰ ক্ষেত্ৰত আভিযান্ত্ৰিক ক্ষেত্ৰত অথবা আন কিছুমান ক্ষেত্ৰত তাৰ ৰূপবোৰ বেলেগ বেলেগ হয় সেইটোকে কোৱা হয় পৰিস্থিতি নিৰ্ধাৰক ভাষা শেষৰ যিটো ধাৰণা আমি আলোচনা কৰিব লৈছোঁ সেইটো হৈছে ব্যক্তি ভাষা ব্যক্তি বিশেষে ভাষা ব্যৱহাৰৰ শৈলী ভিন ভিন হয় আৰু সেই ভিন ভিন ৰূপক ব্যক্তি ভাষা বুলি জনা যায় কাৰণ আমি জানো যে ব্যক্তিসকলৰ উচ্চাৰণ কৰা প্ৰক্ৰিয়া বেলেগ হয় নিজৰ প্ৰকাশ কৰা প্ৰক্ৰিয়া বেলেগ হয় আৰু নিজৰ মনোভাৱৰ কাৰণে যি শব্দ তেওঁলোকে নিৰ্বাচন কৰে সেই শব্দ চয়নো ভিন ভিন হয় তেওঁলোকে বিভিন্ন ধৰণে বিভিন্ন শৈলীৰে নিজৰ মনোভাৱ প্ৰকাশ কৰিব পাৰে গতিকে অসমীয়া ভাষী ব্যক্তি এজনে এজন ব্যক্তি আন এজনৰ লগত কথা কোৱাৰ ভংগীমা সম্পূৰ্ণ বেলেগ হয় এইটো ব্যক্তি ভাষা বুলি জনা যায় গতিকে আমি গম পালোঁ যে সমাজ আৰু সামাজিক দিশৰ যিটো সম্পৰ্ক সেইটো সমাজ ভাষা বিজ্ঞানত অতি সুন্দৰভাৱে আলোচনা কৰা হয় আৰু বিভিন্ন সামাজিক কাৰক ভাষাৰ ব্যৱহাৰৰ ক্ষেত্ৰত প্ৰভাৱ বিস্তাৰ কৰে ভাষা সমাজ নিৰ্ভৰশীল আৰু সেইকাৰণে সেই সামাজিক দিশসমূহ ভাষা এটা গঠন কৰোঁতে আমি পৰ্যালোচনা কৰি চাবলগা হয় ধন্যবাদ Thank you.